Wapendo wa taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu ikiwa ni Dominika ya Pentecoste katika mwaka sii wa kanisa ambayo ni siku inayohitimisha rasmi kipindi kitakatifu cha Pasaka. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili, aya ya kwanza hadi ya moja. Somo la pili toka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 3b hadi ya saba na aya ya 12 hadi ya 13 Somo letu la injili linatoka katika injili ya Yohane sura ya ishirini, aya ya 19 hadi ya ishirini na tatu. Karibuni tusikilize injili Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya Juma pale walipokuwapo wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi akaja Yesu akasimama katikati akawaambia Amani iwe kwenu naye akiisha kusema hayo akawaonyesha mikono yake na ubavu wake basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana basi Yesu akawaambia tena Amani iwe kwenu kama baba alivyonituma mimi mimi nami nawapeleka ninyi naye akiisha kusema hayo akawavuvia akawaambia pokeeni roho mtakatifu wowote mtakaoondolea dhambi wameondolea na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa ndugu zangu katika Kristo leo kanisa linaadhimisha sherehe ya Pentecoste Pentecoste ni neno lenye asili ya lugha ya Kigiriki linalomaanisha ya hamsini. Hivyo ni siku ya hamsini tangu tuliposherekea kwa furaha ufufuko wa Bwana. Katika agano la kale Pentecoste ilijulikana kama Shavuot, yaani sherehe za majuma au siku kuu ya mavuno. Rejea kitabu cha kutoka sura ya 16 aya ya kumi. Katika agano jipya ni siku ambayo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume wa kwanza huko Yerusalemu. Kama vile Wayahudi walivyosherekea siku kuu ya mavuno yao ya kwanza, kupewa amri kumi za Mungu na pia kuundwa kwa taifa lao la Israeli. Vivyo hivyo nasi tunasherekea mambo matatu yanayofanana na hayo katika sherehe yetu ya leo. Kwanza tunaadhimisha ujio wa Roho Mtakatifu, pili tunakumbuka kuzaliwa kwa kanisa na tatu mwanzo wa utume wa kanisa rejea kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili, aya ya na moja hadi ya na saba. kwa namna ya pekee kanisa limeweka siku hii kuwa sherehe ya waamini walei wote katika kanisa la ulimwengu ndugu zangu katika somo la injili tulilolisikia baada ya ufufuko Yesu anawatokea mitume na kuwaambia wayahudi na kuwaambia amani iwe kwenu. Anawaambia hivi ili kuondoa mashaka waliokuwa nayo kwa hofu ya Wayahudi. Bwana alishawaahidi mitume kwamba mfariji angekuja baada yake. Rejea injili ya Yohane sura ya 16 aya ya saba. Hivyo siku ya Pentecoste roho mfariji alishuka ili kuondoa hofu iliyokuwa imetanda baada ya kifo cha Bwana na kuwapa nguvu ya kuhubiri injili ikiwemo mamlaka ya kusamehe dhambi roho mtakatifu alifanya haya yote kwa sababu Yesu mwenyewe aliweka wazi kwamba alikuwa na uwezo kutoka juu rejea injili ya Luka sura ya 24 aya ya 49 ni wazi kwamba roho mtakatifu ana kazi kubwa katika ustawi wa kanisa ya kuunganisha kuleta umoja kati yetu sisi wanadamu na Mungu na hivyo Roho Mtakatifu ni daraja la kutusafirisha kuelekea kwenye uzima wa milele. Alifanya kazi hii kwanza alipoaunganisha Yesu na Maria mama yake wakati malaika Gabrieli alipompasha habari Maria. Rejea injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya nne. Vile vile alifanya kazi hii akiwaunganisha Yesu na mitume wake siku ya Pentecoste. Mpaka leo bado Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kuwaunganisha watu na Mungu hasa katika sakramenti za kanisa akiwatakasa wenye dhambi. Rejea injili ya Mathayo sura ya 12 aya ya 31. Pia siku ya Pentecoste Roho Mtakatifu alishuka kwa ishara mbalimbali. Alishuka kwa ishara ya ndimi za moto kwa sababu ulimi ni kiungo cha mawasiliano 
ni kiungo tunachotumia kutangaza na kuhubiri habari njema. Kunena kwa lugha ni ishara ya ukuu wa Mungu hasa wa kurudisha umoja uliokuwa umepotea huko Babeli. Rejea kitabu cha mwanzo sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya tisa. Moto ni ishara ya bidii na ujasiri katika kuishi na kutangaza imani yetu. Katika kukua kiimani, Roho Mtakatifu anaendelea kushuka kwetu kwa namna mbalimbali mbali, ingawa hatuwezi kuona mara nyingine katika macho yetu ya kibinadamu. Kupitia makuhani katika mageuzo ya mkate na divai kuwa mwili na damu ya Bwana katika adhimisho la misa takatifu, Roho Mtakatifu anashuka juu ya vipaji ili kuvitakatifuza. Kwa namna ya pekee kabisa katika kukua kiimani anatushukia wakati wa kupokea sakramenti ya kipaimara tunapoombewa ukamilifu wa mapaji yake saba. Vile vile katika sakramenti ya kitubio Roho Mtakatifu kupitia makuhani anawatakasa watu kutoka uovu wa dhambi na hivyo Roho Mtakatifu kupitia maisha ya sakramenti ni daraja la kutuvusha kwenye uzima wa milele. Katika maisha ndugu zangu, wanasayansi na wataalamu mbalimbali duniani wanapambana ili kutafuta suluhisho la matatizo mbalimbali yanayoikabili dunia. Lakini maisha yetu baada ya kifo hayategemei suluhisho, tiba, kinga na matatizo mbalimbali mbali, na hata furaha nyingine za kimwili, bali maisha yetu baada ya kifo yanalenga kuupata uzima wa milele utaupataje basi uzima wa milele kupitia maisha ya sala sakramenti na matendo mema roho mtakatifu kama alivyoahidi kristo kwa mitume anatumika kama daraja akitukumbusha kwamba tuko safarini kutafuta uzima wa milele hivyo ndugu zangu tumombe mungu roho mtakatifu atujalie mapaji yake ili tuweze kuwa kweli mashahidi wa kristo kwa maneno na matendo yetu na tudumu katika umoja aliyoomba Kristo kwa namna ya pekee tuwaombe wale wote waweze kutambua wito wao katika kanisa na kuishi wito huo wakimshuhudia Kristo kwa maneno na matendo yao kama walivyofanya wafuasi wa Kristo baada ya kumpokea Roho Mtakatifu siku ya Pentecoste Tumsifu Yesu Kristo tafakari hii imeandaliwa na kusomwa kwenu Nami Frate Martin Aristides Baraka wa Jimbo Katoliki Moshi mwaka wa nne teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala Jimbo Kuu Katoliki la Tabora